فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون شبي ببرن تلقوت এই হাদিস না বোঝার কারণে তারপরে আসেন সর্বশেষ সর্বশেষ যেটা এখন বিভ্রান্তির মধ্যে আমরা পড়েছি সেটা হলো কি ওই যে তোমরা দুটি জিনিসকে আঁকড়ে ধরো আল্লাহ রসুল বলছেন না এখন ষষ্ঠ সপ্তম আর একটা জিনিস তৈরি হয়েছে তোমরা সংগঠনকে আঁকড়ে ধরো এখন একই মাস হবে কয়েক দল দেখবেন এটা হলো সবচেয়ে মারাত্মক এবং সবচেয়ে মানে ক্ষতিকারক একটা মানে ব্যবস্থা এটা বলা যেতে পারে নেটওয়ার্ক সিস্টেমে বিভ্রান্তি এক মাঝে এক দলে হ্যাঁ দেখা যাবে যে বহু উপদল তৈরি হয়ে গেছে মাঝহাব প্রথমত আসলো শেয়ার শূন্য বিভক্তি এরপরে আসলো মাঝহাবি বিভক্তি এরপরে আসলো তরিকা বিভক্তি এরপরে এসে গেছে সাংগঠনিক বিভক্তি এখন আমরা সাংগঠনিক বিভক্তির যুগে বসবাস করছি একই মাঝে বহু সংগঠন দেখেন আমাদের দেশে যত আপনি রাজনৈতিক দল দেখেন এগুলো সব হানাফি দল হানাফি মাঝের মধ্যে আওয়ামী লীগ বিএনপি জামাত ইসলাম ছাত্র শিবির হ্যাঁ তারপরে বহু আন্দোলন নাম টাম অনেক কিছু হয়েছে তাই না দেখেন সব হানাফি মাঝে তারপরে সরমনায় সারসিনা তারপর আটরশি দেওয়ানবাগি সব কিন্তু হানাফি মাঝে তারপরে আসেন রাজনৈতিক অরাজনৈতিক আমরা আহ্লাদিসিরাও বসে নেই পিছে পড়ে নেই আমরাও আগে গেছি এদিক দিয়ে সাংগঠনিক বিভক্তিতে আমরাও আগিয়ে চলেছি এগিয়ে চলেছি এতক্ষণ তো ছিলাম একমত কিন্তু এখনই মনে হয় সব শুরু হবে দ্বিমত যে না এইটা বাদ দিয়ে ওয়াজ করলে ভালো হইতো কিন্তু ঘটনা তো তাই কোরআন হাদিস আঁকড়ে ধরার কথা বলা হয়েছে কিন্তু কোরআন হাদিস আঁকড়ে ধরার চেয়ে সংগঠন বেশি মজবুত করে আঁকড়ে ধরা এতে করে ঠিক আগের আগের বিভক্তিগুলোর মতোই ক্ষতিকারক হয়ে গেছে আপনি এখন কোরআন হাদিসের ওয়াজ করবেন কোরআন হাদিসের ওয়াজ কিন্তু আপনাকে দেখা হবে আপনি এই সংগঠনের কি না আলেম ভালো আলেম বড় আলেম ভালো কথা বলেন কিন্তু এই সংগঠনে আসে কি না এই সংগঠনে নেই তাহলে ওনার কোরআন হাদিসে চলবে না ওনার আকিদার ওয়াজও চলবে না যেহেতু আমাদের সংগঠনে নেই বিভক্তি নাই তাহলে দুটিকে আঁকড়ে ধরার স্থানে যেমন মাঝাব আঁকড়ে ধরা হয়েছে তৃতীয় জিনিস যেমন যেমন তরিকা আঁকড়ে ধরা হয়েছে যেমন তেমনিভাবে এখন সংগঠন আঁকড়ে ধরা হল ঠিক হানাফিদের কায়দায় একই কায়দায় তাহলে এখন দেখেন উনি আমার মাঝাবের না আমার সংগঠনের না অতএব ওনাকে ওয়াজ করতে দেওয়া যায় আমার এই আমার এই জীবনে অভিজ্ঞতা হয়েছে আমাকে অনেকেই টানাটানি করছে এই যে এই এলাকায় জামাতুল মুসলিমের একটা দল ছিল বগুড়া আপনারা হয়তো চিনেন আমি সৌদি আরব থেকে আসার পর কুয়েতি সংস্থা যে মেয়ে হেয়াত রাজাল ইসলামের দাওয়া বিভাগের ডাইরেক্টর ছিলাম ওনারা বরাবর আমার কাছে আবেদন করতেন আপনি আমাদের দলের আমির হয়ে যান কিন্তু আমি তো আমি তো কি ইলিম কি দায়িত্ব কি চিন্তা ভাবনা নিয়ে আমি এই দেশে দাওয়াতি কাজে নেমেছি তারা তো ওটা জানতেন না ওনারা জানেন একজন সংগঠনের নেতা একজন আলেম হইতে হয় তা ওনাকে একজন আলেম পাইছি তারা আমাকে দাওয়াত দিচ্ছে আমির হওয়ার দাওয়াত আমির হওয়ার দাওয়াত দিচ্ছে আমি সেই দাওয়াত গ্রহণ করি নাই কারণ তখন তো আমাকে এই দলের দিকে দলের ফজিলত বলতে হবে আর যখনই বিভিন্ন দল হয়ে যাবে তখন দলের দুইটা কাজ করতে হবে একটা হলো দলের ফজিলত বলতে হবে আর অন্য দলের দুর্নম বলতে হবে এটা হলো দলের একেবারে পূর্ব শর্ত নিজের দলের ফজিলত অন্য দলের বদনাম অন্য দলের কি ত্রুটি বিচ্যুতি আছে এগুলো বলতে হবে তার কারণ যদি আপনি তা না বলতে পারেন এবং এটাও করতে হয় 
ওই দলের আমিরেরও ফজিলত বলতে হবে আপনি এতগুলো ফজিলতের যখন দায়িত্ব নিলেন আমিরের ফজিলত বলবেন সংগঠনের ফজিলত বলবেন তারপরে অন্য আমিরের বদনাম বলবেন অন্য সংগঠনের কি ত্রুটি বিশ্রুতি বলবেন তাহলে কোরআন হাদিস আপনি কখন চর্চা করবেন বলেন কোরআন হাদিস কখন চর্চা করবেন আল্লাহ কসম এগুলো করতে হয় আমি নিজের অভিজ্ঞতা তিক্ত অভিজ্ঞতা আমাকে আরেক সংগঠনের দাওয়াত দিয়েছিল ওটা বিরাট সংগঠন ওরা বলতে যে আমরা জাতীয় ওলামা পরিষদ গঠন করব আপনাকে আমরা আমির বানাইতে চাই জাতীয় ওলামা পরিষদ তো ওরা অবশ্য আমার ছাত্র পর্যায়ের ডাক দিল রাজশাহী এলাকায় গেলাম ঠিক আছে এটা ভালো একটা উদ্যোগ জাতীয় ওলামা পরিষদ আমি একটা দিক নির্দেশনা দিলাম আমি একটা জাতীয় ওলামা পরিষদ গঠন করার নিয়ম বললাম যে জাতীয় ওলামা পরিষদ দিয়ে গোটা আহলাদিস সমাজ যারা আহলাদিস বলে কোরআন হাদিসের অনুসারী বলে এই সমাজটাকে এই কমিউনিটিটাকে ঐক্যবদ্ধ করার একটা সুযোগ আছে যদি আলেমরা এক হয়ে যায় এরকম একটা সম্ভাবনা দেখে আমি কিন্তু ওনাদের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করলেও ওদের দাওয়াতে গেছি কিন্তু আগে আমি বলেছি দেখি এই জাতীয় পরিষদটা কেমন হবে এটা কি আবার ওই গৃহপালিত কোন সংগঠনের গৃহপালিত জাতীয় ওলামা পরিষদ নাকি আসলে সমস্ত বাংলাদেশের আহলাদিসদেরকে ঐক্য কর ঐক্যবদ্ধ করার পরিষদ হবে এই এর জন্য আমি একটা দিক নির্দেশনা দিলাম আমি বললাম যে ভাই যদি এই জাতীয় ওলামা পরিষদের উদ্দেশ্য এরকম হয় যে বাংলাদেশে যত আহলাদিস সংগঠন আছে সমস্ত সংগঠনের আলেমদেরকে এই পরিষদের আওতায় নিয়ে আসা হবে সদস্য বানানো হবে তাহলে আমি আসি আর এটা করার জন্য একটা বুদ্ধি আছে যদি আপনারা একটা সংগঠনের আওতায় জাতীয় ওলামা পরিষদ গঠন করেন তাহলে আর এক সংগঠন মনে করবে যে আমাদেরও তো করা দরকার আমাদের সংগঠনের কি আলেম নাই তখন কি হবে আবারও এই জাতীয় ওলামা পরিষদ দিয়েই কি হবে এই এই দিয়ে আরও অন্যান্য জাতীয় ওলামা পরিষদের পথ আপনারা সৃষ্টি করে দিলেন এটা কি করতে হবে আপনারা একটা বুদ্ধি করেন কুয়েতের একটা অভিজ্ঞতা আমার আছে কুয়েত একটা ভিন্ন দেশ হওয়া সত্ত্বেও তারা দেশের ভিতরে স্বতন্ত্র কোনো ওলামা পরিষদ করে নাই ফতুয়া বোর্ড করে নাই কি করেছে তারা ছায়া ফতুয়া বোর্ড সৌদি আরবের একমাত্র যেই ফতুয়া বোর্ড এই ফতুয়া বোর্ড এই ওলামা পরিষদের আন্ডারে তারা ফলে গোটা সৌদি আরবে যদি একটাই ওলামা পরিষদ হয় তাহলে সব মুসলমানদের এক হওয়া এটা অনিবার্য হয়ে যাবে না যাবে কোন আলেমের কাছে সব আলেম তো একই 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 প্ল্যাটফর্মে কাজে জনগণের আর যাওয়ার কোনো উপায় নেই যে হুজুর আপনি কি বলেন আমি যা আমি কি বলবো জাতীয় ওলামা পরিষদের যে কথা ওইটাই আমার কথা ওইটাই হাদিসের কথা তখন জনগণ আর দল করার সুযোগ পাবে পাবে না কুয়েতের আহলাদিস বা কুয়েতের যারা সহি আমল করেন সহি আকিদা ভিত্তিক তারা পুরোটাই নির্ভরশীল সৌদি আরবের ওলামা পরিষদের উপরে নির্ভরশীল তাদের কাছে ফতোয়া আসলে ওলামা পরিষদের কি ফতোয়া এই এই ব্যাপারে আছে এগুলো তারা সংগ্রহ করে বলেন তা আমি এভাবে বললাম যে আমরা যাতে অন্যদের আদর্শ না হয় অন্যরা যাতে আমাদেরকে দেখে তারাও একাধিক ওলামা পরিষদ না করতে পারে এই জন্য আমরা যে ওলামা পরিষদটা করব এটা হলো সৌদি আরব মক্কা মদিনার ওলামা পরিষদের ছায়া একটা পরিষদ আমাদের কাছে যেই ফতোয়াগুলো আসবে মাসলা আসবে আমরা ওই ওলামা পরিষদে যেই ফতোয়া তারা দিয়েছেন সেই ফতোয়াগুলো আমরা এবং সেই দলিলগুলো তারা তো কোরআন হাদিস দিয়ে দিয়েছে অতএব আমরা আমাদের আর পরিশ্রমটাও কমে গেল আর আমাদের ফায়দাটাও অনেক বড় হবে এখন কেউ এই হিংসা করতে পারবে না যে আমরাও একটা করি তার কারণ আমাদের এটা তো স্বতন্ত্র না তো এটা তো সৌদি আরবের ছায়া পরিষদ এরকম যদি হয় তাহলে আমি এই ওলামা পরিষদে দায়িত্ব নিতে পারি বা আসি এরপর আর কোনো খবর নাই দেখা গেল পরবর্তীতে ঠিকই ওই দলের আন্ডারে ওলামা পরিষদ গঠন করার উদ্দেশ্য ছিল তাই হয়েছে এবং যেই ছাত্ররা আমাকে দাওয়াত দিয়েছিল ওই ছাত্ররা এখন প্রধান হয়ে বসে আছে আলহামদুলিল্লাহ এই যে বিষয়গুলো আমাদের জানতে হবে এখন কি হয়ে গেল এই বিভক্তির কারণে সমস্যাটা হলো কি 
এখন দেখা হচ্ছে আলেম বড় হয়ে কোনো লাভ নাই সংগঠনের কি না সংগঠনের কি না এইটা আগে দেখতে হবে যদি সংগঠনের না হয় তাহলে ওর ওয়াজ শোনা যাবে না ও যতই সহি আওয়াজ করুক যতই তার কোরআনের ইলিম খাঁটি হোক যতই সুন্নার ইলিম খাঁটি হোক এর চান্স নেই কত জায়গায় যে আমি প্রধান বক্তা হয়ে মানে মানে কি বলে আমার কাছে আবার ক্ষমা চেয়ে নিয়েছে প্রধান বক্তা করা হয়েছে এই তো পাবনা জিলায় এই অল্প কিছুদিন আগে প্রধান বক্তা করা হয়েছে প্রধান বক্তা করার পর ওই বেচারারা তো দেখেছে ওয়াজের ওয়াজের ফায়দাটা কি কেমন এই ওয়াজের ফায়দার ওপরে নির্ভর করে তারা আমাকে প্রধান বক্তা করেছে আর সংগঠনের নেতাকে করেছে প্রধান অতিথি এখন প্রধান অতিথি যাবে না কেন ও তো আমাদের সংগঠনের না তো কেন ওকে প্রধান বক্তা করা হলো তখন আমাকে বাদ দেওয়া হয়েছে ফোন করে মাপ চেয়ে নেওয়া হয়েছে আপনাদের এলাকায় মহিমাগঞ্জ এলাকায় এক জায়গায় আসা হয়েছিল তাও হচ্ছে বিশেষ অতিথি করা হয়েছিল একটা সংগঠনের বিশেষ অতিথি অনেক কষ্ট করে আমার কাছে তখন আমি এরকম বাইরে যেতে পারি অনেক কষ্ট করে আমার কাছে ডেট নেওয়া হয়েছিল এরপরে আমার নাম পোস্টারে আসার পর দপ্তরে আলোচনা হয়েছে আমাদের সংগঠনের না অথচ উনি বিশেষ অতিথি হলো আমার সংগঠনের এটা কি করে হলো নাহজবিল্লাহ তারপরে ওই সভা কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে ফোন আসলো আমার কাছে ক্ষমা চায় আপনি এখানে না আসলে ভালো হয় বুঝেছেন গেল কি বলে ওইদিকে জামালপুর বার্ষিক কনফারেন্সে প্রধান বক্তা করা হলো সেখানেও আমাকে ফোন করে বলা হলো পরবর্তীতে আপনার কাছে মাপ চায় আপনি না আসলে ভালো হয় এমন কি মদিনাই এই যে গতবার মদিনায় হজে গেছিলাম তা আমি আবার কয়েকটা হজ ট্রাভেলসের উপদেষ্টা তারা আর কি উপদেষ্টা বানিয়ে রাখছে যাই হোক ওখানে গেলাম যাওয়ার পর ছাত্রদের সাথে আমি একটা মিটিং করব ছাত্রদের সাথে বসব আমি তো প্রাক্তন ছাত্র যারা নতুন ছাত্র আছে তো এদের ভিতরে আবার সাংগঠনিক দলাদলি আছে কয়েকজন ছাত্র খুশি হলো ঠিক আছে আসেন আমাদের অমুক বার সাংগঠনিক মিটিং হয় এখানে সবাই উপস্থিত থাকে আপনি আসেন একসাথে দেখা হয়ে যাবে তো ঠিক আছে নিয়ে যায় এখন দেখতেছি আর আমাকে ডাকতেছে না ওরা আপসে মিটিং করে বলছে না উনি তো আমার সংগঠনের কেউ না অতএব ওনাকে আনা যাবে না তো এই ধরনের কাহিনী আমাদের বাংলাদেশে এখন হতে শুরু করেছে কোরআন আর কোরআনের উপরে হলো সংগঠন হাদিসের উপরেও হলো সংগঠন দামত কোরআন এবং হাদিসকে সংগঠনের বাদী চাকরানি বানানো হয়েছে যেই বক্তা ওয়াজ করবে যদি তার কোরআন হাদিসের ওয়াজটা সংগঠনের সংগঠনের আলোকে হয় সংগঠনের যদি কোনো কি বলে সেবাই কাজে লাগে তাহলে গ্রহণযোগ্য আর যদি সংগঠনের সেবা না করে এর ওয়াজ তাহলে এ ওয়াজের দরকার নেই তাহলে দেখেন এটাও কত বড় মারাত্মক ব্যাপার তারপরে আসেন আলহামদুলিল্লাহ আমরা কোরআন এবং হাদিসের যে সূত্রগুলো জেনেছি সেই সূত্র অনুযায়ী আল্লাহর রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে যে জামাতবদ্ধ থাকতে বলেছেন এই জামাতবদ্ধ থাকার আমাদের কাছে অর্থটা কি আমরা আগে বলেছিলাম যে অর্থ সঠিক না হলে অবশ্যই এই হাদিস এই হাদিস আমল করলে আপনার জন্য বিভ্রান্তি অপেক্ষা করছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে আমি এখন শুধুমাত্র এই কয়েকটি হাদিসের তর্জমা কিভাবে আমরা বেঠিক তর্জমা করার কারণে বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে গেছি আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন আলাই কুম বিল জামাতি ও ইয়া কুম ওয়াল ফুরকা আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন তোমাদের উপরে ওয়াজিব হলো কর্তব্য হলো জামাতবদ্ধ থাকা এই এই হাদিসগুলো এবং এই মর্মে আরও যে সমস্ত হাদিস আছে আলাই কুম বিল জামাতি তোমাদের উপরে হ্যাঁ জামাতবদ্ধ থাকা ফরজ ইয়াদুল্লাহ আল জামাতি আল্লাহর রহমত হলো জামাতের উপরে এই যে হাদিসগুলো আমাদের সমাজে পাঠ করা হয় এই এই হাদিসগুলো দিয়ে হ্যাঁ 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 
আমরকম বেখামসিন বিল জামাতি তোমাদেরকে আমি আদেশ দিচ্ছি পাঁচটি জিনিসে তার ভিতরে একটা একটা আদেশ হলো তোমাদেরকে আমি আদেশ দিচ্ছি জামাতবদ্ধ থাকার জন্য এই হাদিসগুলো কিন্তু একটাও তরজমা সহি করা হয় না তরজমা যদি সহি না হয় তাহলে এই হাদিসের আপনি ফলাফল তো পাবেন না উল্টা ফলাফল পাবেন আল্লাহ রসুল সহসম যে বললেন জামাতবদ্ধ থাকতে এই জামাতবদ্ধ থাকার অর্থ না এই অর্থ কিন্তু ঠিক না এক জামাতবদ্ধ থাকতে বলছে জামাতবদ্ধ থাকাটা এটা হলো এই হাদিসের বাতিল অর্থ বিভক্তিমূলক অর্থ এই অর্থ করলে এই অর্থ আমল করলে দলে দলে বিভক্ত হবে কারণ আমি তিন চারজন মিলে যদি একটা জামাত করি এটা জামাত হয়ে গেল না আমি নেতা আর তিনজন আমাকে অনুসরণ করে জামাত হয়ে গেল না জামাতবদ্ধ থাকতে বলছে না এক জামাতবদ্ধ থাকতে বলেছে এইটা হলো সহিত আর মুসলমানদের ভিতরে এক জামাত ছাড়া আর কোন দুই জামাত থাকার কোনো সুযোগ নেই ইসলামের ভিতরে দেখছেন এখানে আছে গ্রামাটিক্যাল দিক এখানে আছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের কি বলে পরিবেশগত দিক রসুল সাল্লামের জামাতের পরিবেশটা কেমন ছিল রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের জামাতের পরিবেশ কেমন ছিল আর একটা হলো গ্রামাটিক্যাল দিক আরবি ভাষাগত দিক আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন তোমাদের জামাতবদ্ধ মানে কি এক জামাতবদ্ধ থাকা ফরোজ এখন আমরা তরজমা করছি জামাতবদ্ধ থাকতে হবে এরপর আরেকটা তরজমা করি সংগঠনে নেওয়ার ভাবার্থ বলে কি দেখো যে কোনো দলে থাকা দরকার এক দলে থাকতে হবে বুঝেছেন এটা হলো সাংগঠনিক ব্যাখ্যা তরজমা ভুল ব্যাখ্যা ভুল বিভক্তি এসে গেছে বিভক্তি অনিবার্য এই যে কিতাবটা এটা হলো সৌদি আরবের সৌদি আরব সৌদি আরবে একটাও দল আপনি খুঁজে পাবেন না মানে একাধিক দল খুঁজে পাবেন না এক দল মাত্র আছে এক দলের বাইরে দ্বিতীয় দল আপনি খুঁজে পাবেন না দেখছেন এই কিতাবটা দিয়ে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে এবং এই কিতাবটার নাম লেখা হয়েছে হুকমুল ইন্তিমা ইলাল আহজাবি ওয়াল জামাত আল ইসলামি দল দল সমূহের দিকে সম্পর্কিত হওয়ার বিধান কি ইসলামে যে মুসলমানদের ভিতরে যে বিভিন্ন দল হয়ে গেছে সংগঠন হয়ে গেছে এই সংগঠনগুলোর সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার বিধান কি এটা সৌদি আরবের ধর্ম মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আলেমের লেখা এত মজার লেখা আপনারা যারা এখানে আসেন কয়েকটা পয়েন্ট আমি খালি এই এই কিতাব থেকে আপনাদেরকে এই কিতাবগুলো সবগুলো কিন্তু আমি যেই যেভাবে যেই লাইটে যেই আলোকে ওয়াজ করতেছি এই কিতাবগুলো থেকে ধারণ করা আমাদের বাংলাদেশে নবী সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের ঐক্যের পদ্ধতির ওপরে কোনো বই বের হয়নি এই পর্যন্ত যার জন্য দেখা যায় যার জন্য দেখা যায় আমাদের সমাজে এত বিভক্তি ঐক্যের পদ্ধতি ঐক্যের প্রয়াসও নাই যদি ঐক্যের ঐক্যের কিছু প্রয়াস দেখা যায় তো বলে কি আমাদের দলের সব চলে আসে আমাদের দলটা খুব খাঁটি এর দিয়ে হবে নাকি আলহামদুলিল্লাহ দেখেন এখানে কি কিছু উসুল কিছু মূলনীতি দেওয়া আছে এই মূলনীতিগুলো যদি অনুসরণ করা হয় তাহলে কোশ্চিন কালেও কেউ দল বের করতে পারবে আপনাদেরকে আমি চেষ্টাই লাগিয়ে দেবো পাঁচ মিনিট পর্যন্ত দল বের করেন বা আদৌ ভবিষ্যতে দল হবে কি না অটো সিস্টেম দলীয়তা সাংগঠনিক দলাদলি বিভক্তি এগুলো বন্ধ করার অটো সিস্টেম কখনো দল হবে না একটিও দল হবে না কোনো বড় হুজুরের নামে হবে না এবং যে যত ক্ষিপ্ত হয়ে যায় যে যত দল থেকে বের হয়ে যেতে চাক বের হইতে পারবে না যে যত ক্ষিপ্ত হয়ে দল থেকে বেশ বহিষ্কার করে দিতে চাই বহিষ্কার করতে হবে এরকম এরকে বলা হয় অটো সিস্টেম আপনার হাতে নাই কিচ্ছু আপনার আপনার হাতে দল গঠন করাও নাই আপনার হাতে দল ভাঙারও কোনো অধিকার নাই আল্লাহ রসুল সাল্লাম কি বলছেন মনফার আকাল জামাত শিবরন 
فقد خلا رب قتل اسلام من عنو کی جبتی الجماعت تھے کہ ایک بگھت پوری مان شورے زبے شبتی تار گولا تھے کہ اسلام ایر زنزیر کھلے فیل دو اچھا ای حدیث دیئے جدی ہمیں پوشنو کری کنو شنگوٹھن ایر آمیر کی آمی جدی اپنا دول تھے کہ بیری جائے تاہلے کہ آمی اسلام تھے کہ بیری گلام جیٹا الجماعت جی جماعت ایر انتر بھوٹ تو ہوتے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلچن شی جماعت ایر عبوست تھا کیا من آو شی جماعت ایر گروت تو کیا من اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلچن جی جماعت بدھو مسلمان کے ہوتے آو بے ای جماعت تو ہو لو ایمون ای جماعت تھے کہ کیو جدی ایک بگھت شورے جائے تاہلے اوئی بیکتی اسلام ایر بیڑی کھولے پھر لو تار گولات تھے کہ تار منی مرتد ہوئے گئے ایکون اپنی جگش کرو بین جے شنگوٹھو نے اپنی آمیر اپنی حضور آمی جدی اپنا دول تھے کہ بیڑی جائے تو آمی کی اسلام ایر اسلام ایر بیڑی گولات تھے کہ بیڑ کرے پھر لو آمی کی مرتد ہوئے جب کی جاب دیوے بولن تو ہے نا کسو ہوا ہے کسو ہوا ہے نا اتھو با صف تکتے ہوا ہے دیکھیں بوزے نہیں کی ہوا ہے تو اور ہی جدی اکن بوزے بوزے نہ ہے تو کوئے بوزے دے ہو آر او جدی بولے جے نا آشو بھی دے نہیں تالے ایٹے تو شہی زماتی نا جے زمان بہت بہت ہوتے بلا ہے اسے حادیشے شہی زماتی تو تالے ایٹا نا تالے ایٹے کون زمان فلا فل کی دڑائی لو بیداتی زمان فلا فل کی دڑائی لو جے کنو آمیر ایر کس تک ایٹ فل اپنی بیر کرنی دی پرنا جے کنو آمیر کے جے پرشن کرن اپنی ایٹ حادیش نیے بول بین اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بول چنا من فارق الجماعت شبرا فقد خلا ربقت الاسلام من عنقی جب اکتی الجماعت تھے کہ ایک جماعت تھے کہ جے بیر ہوئے جب ایک بگھت پوری مان اوئی بکتی تار گولات تھے کہ اسلام ایر بیڑی کھلے پھر لو تار مانے اسلام ایر بیڑی کھلے جاؤ مانے مرتد ہوئے جاؤ انہوں حدیث ایر بھی تیرے بولا ہے سے ایئی بکتی ایر شستی ہو بے مرتد دن دو ऐ व्यक्ति शास्त्री होवे मृत्यु दोनों अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलचें ला यहिल्लु दम उम्रीन इल्ला भी इहदा तलास कोनो मुस्लिम व्यक्तील खून हलाल नॉय एकमत्रो तीन ती कारण है एक्टी कारण घोटे जवा सड़ा एक नंबर होलो असईय बुज़ानी विवाही तो जिना करी तार परे अल कत्ल बिल कत्ल तार पर आरक्षक की अल मुफारिक उन्हें जमा जब इतनी जमा थे के बिच्छिन्न हो जाए जब इतनी जमा थे के बिच्छिन्न हो जाए शेही में इतनी खून हलाल ताके हत्ता करे फिर दे हुजूर आपना ये जमा ता की जमा थे के बेरी के लिए कि हमार खून हलाल है जब है क्यों बोल रहे हैं जना तले इस्लाम में आवर उन्नो कुनो लोकल तले ए जमाते रहे तो वाज क्या नो ए जमात शे जमाती ना है बुझा कैसे ताले कंपो के ए पुरुषों तो हमरा जे दलील भित्ति कालोसना कोल्लाम ए दौले लोग गुलो निजे देर के अल जमात बोलते पारे ना अल जमात बोलार उधिकार रखे ना बुई धोता रखे ना शरीर ता देर बुई धोता नहीं ऐकोन क्यों बोलते हैं अबे ये एरा निजे देर के बोलते पारे हिज इस्लामे जोखोन बहुत दाला दल है दाला दली है जाए तो अपन एकलो के बाला है हिज आर इस्लामे तो एक तय मात्र दाल हो बे अल जमा अल जमा एक तय दाल हो बे आर जोखोन बहुत जमात थक बे तो अपन एकलो के जमात बाला ही ना जाए क्यों बोलते हैं अब इन तो बांग्ला भाषा में हमारे एक टेस्ट शब्द दो पाई दौल इन तो भालो दौल होल आल जमात आर फिर का होलो खराब दौल हिज्ब होलो खराब दौल हिज्ब होलो खराब दौल अल्लाह कील बोल जिन कुल्लो हिज्बिन बिमाल जाइन फरियान पुत्तिक दौल पुत्तिक हिज्ब तादर कैसे जारो ऐसे ऐ नहीं तारा खुशी तो पुत्तिक दौल ब जो कुन एकाधिक दौल हो बे एगुलो के आर अल जमात तेर मोर ज़्यादा दावा जावे ना अल जमात शब्द ये देर क्षेत्रे बाबार करा जायेज नहीं हाँ एक ही ताबेर में जब बोले सेन जे इरा अल जमात शब्दो शब्दो रुपु जुकतो ना ताले जो दी अल जमात बोले ताले तादेर के बोलते हो बे अल जमात आर इरा के आरक्टा भाषा 
জামাতুল মুসলিমিন তাদের ইসলাম হলো এক আর তাদের দলের নাম হলো একটাই জামাতুল মুসলিমিন মুসলমানদের দল আর কোন দল বলা যাবে না আর যেখানে একদল থাকবে তখন জামাতুল মুসলিমিন হয়ে গেল এরপর যদি বিভিন্ন দল থাকে তাহলে এদেরকে কি বলা হবে এরা যদি জামাত ব্যবহার করতে চায় তাহলে বলতে হবে জামাতুল মিনাল মুসলিমি জামাতুল মিনাল মুসলিমি নাকেরা যারা আরবি ভাষা বোঝেন তাই আল জামা হলো মারেফা সুনির্দিষ্ট একটি জামাত আল্লাহর নির্বাচিত জামাত আর এগুলো হলো নিজেদের নির্বাচিত জামাত নিজেদের নির্বাচিত জামাত নিজেরাই গঠন করে নিয়েছে এই আমরা কয়েকজন মিলে উমুক মসজিদে বসিত একটা দল গঠন করি আল জামাত হলো আল্লাহ এবং রসুলের নির্বাচিত জামাত আর এগুলো হলো এরা যদি এরা যেহেতু মুসলিম এই জন্য জামাতুল মিনাল মুসলিমিন মুসলিমদের বহু জামাতের একটি জামাত এরা জামাতুল মুসলিমিনের তারা মর্যাদার অধিকারী নয় কি বলতে হবে একটা মিন শব্দ ব্যবহার করে বলতে হবে জামাতুল মিনাল মুসলিমিন মানে বহু জামাত আছে তার ভিতরে একটা এটা আর বহু জামাতুল মুসলিমিনের হ্যাঁ ব্যাপারে বলা হয়েছে এরা জামা আল জামাত নয় আল জামাত কারা বহু জামাত বহু জামাত থেকে যারা মুক্ত তারাই আল জামাত বহু জামাত যখন গঠিত হয়ে গেছে তখন যারা কোন জামাতেই যায় না এদেরকে আল জামা বলা হবে ইবন মসুদ রদি আল্লাহ বলছেন ওই যে হাদিসটা আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন সুনানের ভিতরে সুনান গ্রন্থের ভিতরে আছে ইফতারাকত বানো ইসরাইল আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন বানো ইসরায়েলরা বাহাত্তর ভাগে বিভক্ত হয়েছিল আমার উম্মত তিহাত্তর ভাগে বিভক্ত হবে আল্লাহ রসুল সাল্লামকে জিজ্ঞেস তারপর আল্লাহ রসুল বললেন যে কুল্লু হাফিন্নার সবগুলো জাহান নামে যাবে মাত্র একটি দল জান্নাতে যাবে তা আল্লাহ রসুল সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো মান হে আয়া রসুল আল্লাহ এই দলটি কোনটি হে আল্লাহ রসুল আল্লাহ রসুল সাল্লাম কি বলেন হিয়াল জামা এটা হলো নির্দিষ্ট একটি জামাত নির্দিষ্ট একটি জামাত এইটা হলো তরজমা খবরদার এই হাদিসগুলোর তরজমা জামাতবদ্ধ হও জামাতবদ্ধ হইতে হবে একটা জামাত একটা দলে থাকতে হবে এগুলো সব গুমরাহি অর্থ কি বলতে হবে এক জামাতবদ্ধ হতে হবে এক জামাতবদ্ধ হওয়ার হলো ব্যবস্থা ইবনু মাসুদ রদি আল্লাহ বলছেন হোম আহলুল হাক্কি এরা হলো হকপন্থীদের জামাত যদিও সংখ্যায় একজন হয় সংখ্যায় একজন হলো এটাই হলো সেই জামাত যেই জামাত নাজাত প্রাপ্ত এর সদস্য একজন হইতে পারে আল্লাহ রসুল সাল্লাম একজন ছিলেন না এই উম্মতে মোহাম্মদের প্রথম সদস্য একজনই তো মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম আল্লাহ রসুল সাল্লাম কি বলছেন বাদাল ইসলাম গরিব আন ইসলাম শুরু হয়েছে অপরিচিত অবস্থায় একজনই কেবলমাত্র এই ইসলামের কথা বলতো আর কেউ বলতো না যার জন্য তাকে তার তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা হয়েছে সমাজে তাকে স্থান দেওয়া হইতো না এবং আল্লাহ রসুল বলছেন কসাই আউ দু কামা বাদা যেভাবে শুরু হয়েছে এভাবে আবার ফিরে আসবে এভাবে কেমন ভাবে ফিরে আসতে পারে এটাই একটা পরিবেশ যখন সবাই বিভিন্ন দলাদলি এবং বিভক্তির মধ্যে সরাসরি বিভক বন্টন হয়ে আসে তখন একজন আপনি লোক বলছেন যে কোনো দলে যাওয়া যাবে না তাহলে এই লোকটা একটাই যদি হয় এটাই হলো জামা এক দিয়ে আবার শুরু হয়ে গেল সেটা ছিল কাফেরদের কাফের সমাজে আর এটা হলো মুসলিম সমাজে মুসলিম সমাজে এক হইতে পারে মুসলিম সমাজে ব্যক্তিবিশেষ আল জামাত হতে পারে এ সম্পর্কে আমরা যদি হোজাইফার হাদিস পড়ি তাহলে স্পষ্ট হয়ে যাবে হোজাইফার রদি আল্লাহ কে আল্লাহ রসুল সাল্লাম কি বলছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম তাকে বলেছিলেন যে তুমি ফেলজিম জামাত আল মুসলিমিনা ও ইমাম হোজাইফা তুমি জামাতুল মুসলিমিনের হাদিসটা আমি পরে তরজমা করছি হাদিসটার তরজমা আসতেছে কিন্তু এই অংশ বিশেষটার আমি তরজমা করি সাহাবি আল্লাহ রসুল সাল্লামকে জিজ্ঞেস করতেছেন যদি এমন অবস্থা আমাকে পেয়ে যায় 
যে অনেক দল অনেক দল আছে আল্লাহ রসুলাম বলছেন ফলসিম জামায়াত আল মুসলিম তাহলে তুমি জামাতুল মুসলিমকে আঁকড়ে ধরো এবং তাদের ইমামকে জামাত শব্দটা মুফরাত এক বছর আর ইমাম মহমটা কয় এক বছর না এক জামাতের এক ইমামকে আঁকড়ে ধরো এক জামাত আঁকড়ে ধরো এক ইমামকে আঁকড়ে ধরো এবার হজাইফর বলছেন ফাইনাম তাকুল্লাহম জামাতুল ওলা ইমাম যদি তাদের ভিতরে এক জামাত না থাকে এক ইমাম না থাকে তখন কি করব তখন তার মানে এক না থাকলে একাধিক আছে একই নাই শূন্যতা তো হইতে পারে না এক নাই তার অর্থ কি একাধিক আছে এরকম পরিবেশটা এই এটাই হলো হজাই ফরজ জিজ্ঞাসার বিষয় ফাইলাম তা করলাম জামাতুন ওয়ালা ইমাম যদি তাদের এক জামাত এক ইমাম না থাকে তখন কি করব আল্লাহ রসুলাম বলছেন তাহলে তুমি ওই যে বহু দল আছে বহু দল বহু ইমাম আছে এগুলো সবগুলো দলকে ত্যাগ করো তাদের ইমামকে ত্যাগ করো তুমি একাই বলাও আনতে আসলে সেজারা যদি এর জন্য তোমাকে গাড়ের গাছের শিকড় আঁকড়ে ধরতে হয় সবাই টানাটানি করতেছে বহু দল থাকলে সবাই টানাটানি করবে না দেন আমাকে নিয়েই টানাটানি করছে না হ্যাঁ আমাকে নিয়েই টানাটানি করেছে বাস্তব এই জন্য আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন গাছের শিকড় আঁকড়ে ধরো তুমি কোন দলে সে আনো তাহলে কোন দলে যদি হজাইফা না যায় এবং আল্লাহ রসুল সাল্লামের সাহাবির ক্ষেত্রেই এটা ঘটার ঘটার সম্ভাবনা আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন সাহাবির ক্ষেত্রেই সাহাবিকে পরামর্শ দিচ্ছে তাহলে পরবর্তীতে আরো আরো এরকম পরিবেশ সৃষ্টি হইতে পারে আরো কঠিনভাবে আরো মারাত্মকভাবে পরিবেশ সৃষ্টি হইতে পারে সাহাবিকে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন এবং কি বলে একজন আলেম এই এই হাদিসের পরিপ্রেক্ষিতে উনি বলেছেন যে একটা পরিবেশ গেছেও এরকম সাহাবিদের সময়ে সাহাবিদের সময়ে এরকম একটা পরিবেশ চলে গেছে কেমন আলী রদি আল্লাহ ওসমান রদি আল্লাহ এবং আলী রদি আল্লাহ যুগে এরকম একটা পরিবেশ গেছে তখন এই দেখা যাচ্ছে আলী রদি আল্লাহ যুগে কি হয়ে গেল জামাত হলো দোয়াত আলা আবু আবি জাহান্নাম জামাত অনেকগুলো জামাত পাওয়া হলো এদিকে হচ্ছে মাহবিয়া রদি আল্লাহ জামাত এদিকে হলো খারেজিদের জামাত এদিকে হলো রাফেজিদের জামাত আর এদিকে হলো আলী রদি আল্লাহর জামাত আলী রদি আল্লাহ তো বৈধ ইমাম বেয়াতকৃত ইমাম দেখে হজই ফরজি অনুরকে আল্লাহ রসুল যে পরি পরামর্শটা দিলেন এখানে কিন্তু মানার উপায় আছে যে অনেক দল যদি তোমার সামনে দেখো তখন আল্লাহ রসুল তাকে কি বলছেন তুমি জামাতুল মুসলিমিন জামাতুল মুসলিমিন কোনটা যেই জামাতটা হলো মূল জামাত যেগুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এগুলো এগুলো হলো ফিরকা বাগিয়া এমন কি মহাবিয়ার রদি আল্লাহ দলকেও বিদ্রোহী ফেরকা বলা হয়েছে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন আম্মার বিন ইয়াসেরকে তখতুল কাল ফেয়াতুল বাগিয়া হে আম্মার তোমাকে হত্যা করবে বিদ্রোহী দল উনিও বিদ্রোহী দল উনি জমাতুল মুসলিমিন না মহাবিয়ার মতো লোক সাহাবি যাকে আল্লাহ রসুল বলছেন খালুল মুসলিমিন উনিও জমাতুল মুসলিমিন নয় তাহলে আমার যুগের বড় হুজুর কি জমাতুল মুসলিমিন নাকি হ্যাঁ কেন যেহেতু মূল আমির থেকে ছিটকে পড়েছেন এখনো বেয়াত গ্রহণ করেননি এই জন্য উনিও জামাতুল মুসলিমিন না আল্লাহ রসুল নাম দিচ্ছেন কি আল ফিরকাতুল বাগিয়া আম্মার বিন এসেরকে কি বলছেন তখতুল কাল ফিয়াতুল বাগিয়া তোমাকে বিদ্রোহী দল অবৈধ দল হত্যা করবে অবৈধ তাহলে বৈধ দল রাফিজিদের নয় পরিবেশটা আছে আলহামদুলিল্লাহ এরপর কিন্তু মহাবিয়ার হজাই ফরজ পরের পয়েন্টটাও জিজ্ঞেস করেছে ফাইলাম তখন জামা বলা ইমাম যদি তাদের জামাত না থাকে ইমাম না থাকে তখন কি করব তখন কি করব কেউ কাউকে মানছে না কেউ কাউকেও মানছে না কেউ কাউকেও নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না তখন কি করতে হবে আপনি যখনই এক দলে চলে গেলেন তাহলে অন্য মুসলিম দলের অবস্থান বিরুদ্ধে অবস্থান হয়ে গেল আপনার 
আপনি যখনই কোনো একটা মুসলিম দলে গেলেন তখন যদি নিরানব্বইটা দল থাকে একশোটা দল থাকে আপনি এক দলে ডেকে গেলেন তার অর্থ আপনি নিরানব্বইটা মুসলিম দলের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া হয়ে গেল আপনি কিভাবে কোন অবস্থানে থাকলে সব মুসলিমদের বন্ধু হলেন যখন কোনো দলে যাবেন সবাই আপনার বন্ধু মুসলিম বলতেই আপনাকে ভাই মনে করতে হবে তাই না আল্লাহ আল্লাহ তো বড় তাহলে কি বলছেন যদি তারা তবা করে এবং সলাত কায়েম করে জাকাত আদায় করে তাহলে তারা তোমাদের দিনই ভাই এই দলগুলো তো এই কাজগুলো করে তারা তবা করে ক্যালেমা পাঠ করেছে তারা সলাত করে জাকাত আদায় করে দিনই ভাই দিনই ভাই ঠিকই কিন্তু এই দিনই ভাই ঠিক রাখার জন্য আমি কোনো নির্দিষ্ট দলে যাব না এখন সমানভাবে আমি সবাইকে ভাই বলব কোনো একটা অপরাধের কারণে কেউ ইসলাম থেকে বহির্ভূত হইতে পারবে না হ্যাঁ ইসলামের সব ব্যবস্থা আছে না মুসলমানদের পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা যারা নেক্কার মুসলমান তাদেরকে পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা আছে যারা বদকার যারা অন্যায়কারী তাদের শাস্তির ব্যবস্থা আছে এভাবে ইসলাম উভয় শ্রেণীকে লালন পালন করবে এক জামাকবদ্ধ রাখবে যারা ভালো মুসলিম তাদেরকে পুরস্কৃত করবে ধন্যবাদ জানাবে আর যারা খারাপ মুসলিম তাদের উপরে শাস্তি কায়েম করবে তাদেরকে পবিত্র করবে তাদেরকে বারবার শাস্তির আওতায় নিয়ে এসে তাদেরকে অপরাধ মুক্ত করবে এভাবেই চলতে থাকবে দেখেন আল্লাহ রসুল সাল্লামের যুগে কত খারাপ লোক ছিল মুনাফিকরা মুনাফিকরা একটা কিন্তু দল গঠন করতে চাইছিল দল গঠন করতে যায় না আল্লাদিন তখন মসজিদান ওয়াজিরান ওয়া কুফরান ওয়া তাফরিকান বাইনাল মুমিনিন মসজিদে জেরার যারা করেছিল এই যে মসজিদে জেরার কুফরান ওয়া তাফরিকান তারা উদ্দেশ্য ছিল এই মসজিদ বানানোর পিছনে যে তারা মুনাফিক যারা আছে তারা সবাই মিলে এই মসজিদে নামাজ পড়বে আর মিটিং সিটিং ঠিকমতো করবে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লামও কিন্তু চিনতে নেই যে এরা মুনাফিকেরা খুব খারাপ কাফেরদের চেয়েও ক্ষতিকর খারাপ কিন্তু আল্লাহ রসুল তাদেরকে ছেড়ে দিয়েছিলেন যা করে আলাদা জামাত করা বহিষ্কার আমাদের দেশে বহিষ্কার করে না আমাদের দেশের সংগঠনের নেতা বহিষ্কার করে দেয় একটু বেয়াদবি করলে যা বহিষ্কার করে দেয় ওবাই বিন কাবকে ওবাই বিন আবদুল্লাহ বিন ওবাই বিন সুলুলের মতো লোককেও আল্লাহ রসুল আলাদা জামাত করতে দিচ্ছেন না কেন এদেরকে শাস্তি দিয়ে এই ইসলামী জামাতের মধ্যে রাখা হবে দুই শ্রেণীর লোক তো থাকবে জাহান নামে যারা জান্নাতে যাবে এরাও কিন্তু দুই শ্রেণীর নেকি এবং গুনাওয়ালা তো দুনিয়া তো বেঁচে থাকবে তো এই দুই দুই অবস্থার নেকিও থাকবে গুনাও থাকবে এখন অপরাধ করলে ওদের জামাত আলাদা আর আমি শুধু নেকি নেকি শত আমলকারী আমাদের জামাত আলাদা এটা না দেখেছেন রাসুল মুনাফিকিন ওই যুগের মুনাফিকরা স্বয়ং রসুল্লাহ সাল্লামের সাথে মুনাফিকি করেছে তারা বড় মুনাফিক না তাদের দল তো আলাদা করে দেওয়া উচিত ছিল কিন্তু রসুল সাল্লাম আলাদা করেছেন অনেক মুনাফিককে হত্যা করা হয়েছে কিন্তু এবং অনেক মুনাফিককে হত্যা করা হয়েছে তারপরও ওদের দল আলাদা হইতে দেননি আর আমাদের আমাদের দেশে কি কি করি এখন বর্তমান যুগে ও তুমি আমার আমি আমি আমার সাথে বেয়া দেবি আমার কথার বিরুদ্ধে আমার সাথে পরামর্শ না করে এই কাজ করছো বরখাস্ত জামাতুল মুসলিমিন থেকে বরখাস্ত করার উপায় আছে বরখাস্ত হইলে কি হবে মৃত্যুদণ্ড ইসলাম থেকে বহির্ভূত মৃত্যুদণ্ড তাহলে এগুলো বোঝা যাচ্ছে না তামাশা চর্চা করা হচ্ছে ইসলামী দল থেকে বহিষ্কার করার ক্ষমতা আছে কেউ বেরিয়ে যেতে পারে তাহলে এসব দল থেকে যে বের হওয়া যায় বহিষ্কার করা যায় ইস্তফা দেওয়া যায় এগুলো কি সেই দল এগুলো হলো সব বেদাতি দল এখন আপনি কোন দলের মধ্যে আপনার আপনার দলের বেদাতগুলো ভারী ভারী না হালকা হালকা এইটা নিয়ে চিন্তা করেন কিন্তু বেদাতি এটা ঠিক কেন বেদাতি এটা এর ভিতরেও জাহিলিয়ত চর্চা আছে আল্লাহ তো বড় কথা কোরআনের ভিতরে জাহিলি যুগের যে বদ খাসরতটা উল্লেখ করেছেন কোনটা দিয়ে উল্লেখ করেছেন সাংগঠনিক কারণে কি হচ্ছে 
मीटिंग हलो एक दिन ढाका शहरे गाली सहेब बंदी हार पर मीटिंग हलो मीटिंग विषय गालेब सहेब जो बंदी हलो तो अन्न संगठन ये बेपारे की पदक्षेप है अवस्थान तो मीटिंग सिद्धान हल जे गालेब सहेब जीतु संगठन थे बैरिए गे अतए तार पक्ष अवलम्बन करब ना तर विपक्ष तार पक्षे हमारा को खाटाखाटनी करब ना ता जेल थे बेर करार जो और बोलो ना जो ओके आो मारो समय ना कि गालेब सहेब उचित उचित शिक्षा पे उल्लेख कर बुझाइतेकरणी तरीके मुस्लिम इसलमाम शब्द आगे पीछे शब्द बसिए परिचित हबना सम्पृक्त इसलम शब्द के लिखाते जे रखम देखा जा प्रफेसर लिखे जमत जमत 
তখন এটা হলো জামাতুল মুসলিমিনের পূর্ণাঙ্গ ফিগার আর আর একটা হলো জামাত মুসলিম জামাতুল মুসলিমিনের অপূর্ণ ফিগার সেটা হলো কি যখন বিভিন্ন দলে থাকবে কোনো নির্দিষ্ট আমির থাকবে না তখন যারা কোন দলে যাবে না ওরা হলো জামাতুল মুসলিমিন কোন দলে যারা যাবে না তখন ওরা হলো জামাতুল মুসলিমিন এটা হলো অপূর্ণাঙ্গ ফিগার অপূর্ণাঙ্গ কোন দিক দিয়ে যে তারা এক জামাত হইতে পারতেছে কিন্তু তাদের ইমাম একজন নাই তখন তাদের ইমাম হলো কি স্বয়ং কোরআন সুন্না যখন নেতা এক নাই তখন নীতির ভিত্তিতে এক হইতে হবে আল্লাহ রসুল সাল্লাম কি বলছেন বিভ্রান্তির সময় কোরআন সুন্না আঁকড়ে থাক আঁকড়ে ধরলে আর বিভ্রান্ত তো হবে না তো বিভ্রান্ত কখন হয় যখন অনেক দল অনেক মত অনেক নেতা কাকে মানবো কোন দলে যাব এটা বিভ্রান্তি না সে সময়ের কথাই তো আল্লাহ রসুল বলছেন তমস্যাক্তুম ইন তমস্যাক্তুম বিহিমা লন্তজিল্লুমা তমস্যাক্তুম বিহিমা তোমরা বিভ্রান্তির মধ্যে পড়বে না যদি এই দুটিকে আঁকড়ে ধরো তখন এই দুটিকে আঁকড়ে ধরাই হলো আপনার ইমাম মানা তখন আপনি এক দেখেন এই যে একশোটা দল যদি থাকে আমরা যদি একশো দলে লোক ভাগাইতে থাকি ভাগাইতে থাকি তাহলে কি হবে একশো দলের খোরাক হবে বিভক্তি মজবুত হয়ে গেল আর কখনো এক হইতে পারবো না আর যদি এরকম হয় যে কোনো দলে যাওয়া যাবে না তাহলে কোনো দলে যাওয়া যাবে না একটা লোক পাওয়া গেল এখন এর দাওয়াতে আরও তিনজন আসলো তাহলে ওই একশো দল থেকে ছুটে ছুটে আসতেছে তাহলে তিন তিনজন একশো জন দুশো জন চারশো জন পাঁচশো জন এক হাজার দশ হাজার এরকম এদের কি কোনো দল আছে হ্যাঁ খালি এখন বাকি আছে ইমাম এখন যদি আপনি একশোটা আছে যখন নিরানব্বইটা ভেনিশ হয়ে যাবে তখন কি হয়ে যাবে ইমাম অটোমেটিকলি চলে আসবে ইমাম যেহেতু কোরআন হাদিসের কোরআন হাদিসের সহি বুঝ অনুযায়ী নির্বাচন করতে হবে এটা সহজ হয়ে যাবে কারণ আপনি যখন এতগুলো লোক আপনি জামাতুল মুসলিমিন তৈরি করতে পেরেছেন তখন ইমাম তাদের সহজে আসবে কোনো অসুবিধা হবে না ইনশাল্লাহ তো এই হলো ব্যাপার এটা দেখেন আপনার ইসলামের সাথে আপনি যোগ করেন যে কোনো আগে যোগ করেন পরে যোগ করেন একটা করে দল আছে আমাদের দেশে হ্যাঁ বলেন না নেজামে ইসলাম দল না একটা জামাতে ইসলাম একটা দল ইসলামী ঐক্য জোট দল তারপরে হ্যাঁ খেলাফতে ইসলাম দেখেন সব দল আপনি আরো কিছু যদি ডিকশনারি থেকে শব্দ বের করেন কত অনেকগুলো দল উপহার দিতে পারবেন এই জন্য এই কিতাবটাতে বলে দিয়েছেন না জায়েজ যেই মুসলমানরা অনক্য চাই না বিভক্তি চাই না সেই মুসলমানদের এই নিয়মটা পালন করলে এই নিয়মটা পালন করা কি খুব কঠিন দেখেন কিন্তু ফলাফল কত সুন্দর কোন শব্দ যোগ করা যাবে না এরকম ভাবে আহলুল হাদিস আহলুল হাদিস এটা আদর্শের নাম আমরা যদি বলি আদর্শ নাম আদর্শিক নাম তাহলে এই দিয়ে কখনো বিভক্তি আসবে না এই জন্য আহল হাদিস শব্দেরও একই নিয়ম এর আগে পিছে কোন শব্দ যদি যোগ না করেন যত বদমাস লোকই আসুক না কেন এবং যত নিয়ম লঙ্ঘনকারী লোক আসুক না কেন ও দল গঠন করতে পারবে না যত মারামারি ফাটাফাটি করুক দল আর বের হচ্ছে না নিয়ম পালন করবে কি আহল হাদিস আগে পিছে কোনো শব্দ নাই দেখছেন আহল হাদিস আন্দোলন বলেছেন দল হয়ে গেল না জমিয়তে আহল হাদিস দল হয়ে গেছে না সাড়ে তেরোশো বছর আহল হাদিসের ভিতরে দ্বিতীয় কোন দল নাই আর ষাট সত্তর বছরের মধ্যে বিশটার উপরে দল হয়েছে এই সাড়ে তেরোশো বছর আহল হাদিস শব্দটা এরকমই আগে পিছে অন্য কোন শব্দ থেকে পবিত্র ছিল নিষ্কলস ছিল এই জন্য সাড়ে তেরোশো বছর চলে গেছে দুইটা দল আপনি দেখাইতে পারবেন না দুইজন সভাপতির নাম বলতে পারবেন পারবেন আর দেখেন মাত্র যেদিন থেকে জমিয়তে আহল হাদিস নাম দিলাম তারপরে থেকে বিশটার উপরে দল আহল হাদিস এখন আপনি বন্ধ করে দেন যে এগুলো সব ডিলেট করে দেব দেখবেন আবার আর কোন দল থাকবে না থাকবে ঠিক এটা ঠিক যেন এরকম স্বামী স্ত্রীর মতো অবস্থা বিবাহ হলো কোনো বাচ্চা নাই এরপর বছর যাচ্ছে পাঁচ বছর পর পাঁচ বাচ্চা 
আলাদেশের ওরকম বাচ্চা বাইরে ইতিহাস হ্যাঁ বুঝেছেন বা এরকম ইসলামের বাচ্চা বাইরে হয়েছে দলীয় দলের বাচ্চা দল বাইরে হইতেই আছে বাইরে বাইরে এখানেও এটাই বলা হয়েছে কোনো যদি শব্দ আগের বিশ্বের যোগ না করেন আপনি যদি বিশ্বাস না করেন তাহলে আমি আরও দু একটা শব্দ সবক দিয়ে দিই আপনি যদি বলেন তয় ফতুল আহলের হাদিস কালকে আর একটা দল হবে না এসবত আহলের হাদিস বরাবা আসে আগের থেকে আসে আগে থেকে আহলাদিস তাবলিক ইসলাম আছে না দল তাবলিক আহলাদিস হ্যাঁ দল হয়ে যাবে শব্দ চেঞ্জ করলে দেখছেন এমন একটা নিয়ম দিয়ে দিয়েছে এটাই বেদাত এগুলো হলো বেদাত ইসলামের সাথে আগে পিছে কোন শব্দ সংযোজন করা বেদাত কেন কত বড় এর ক্ষতি আসতেছে দল হয়ে যাচ্ছে না এখন আপনারা দেখেন নেজামে ইসলাম খেলাফতে ইসলাম আমরা তো জামাতে ইসলাম না কিন্তু ইসলাম কি নই ইসলাম হওয়া সত্য জামাত ইসলাম না ইসলাম হওয়া সত্য খেলাফতে ইসলাম আমি না ইসলাম হওয়া সত্য আমি নেজামে ইসলাম না ইসলাম হওয়া সত্য ঐক্যজোট ইসলাম আমি না দেখেন ওরা কিন্তু চেষ্টা করেছে ঐক্যজোট কেন নাম রেখেছে জানেন ঐক্যবদ্ধ করার জন্য ঐক্যবদ্ধ করলে হবে ঐক্যবদ্ধ শব্দ দিয়ে হয় আর একটা দল হয়ে গেছে আমি বললাম যে অটো সিস্টেম আছে ঐক্যের অটো সিস্টেম ঐক্যের জন্য মেহনত করতে গেলে আরও অনৈক্য বাড়বে ওরা বেচারা গেছে কি করতে সবাকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য ঐক্যজোট এখন এখানেও ঐক্য অনৈক্য ঢুকে গেছে এখন ঐক্যজোট আমিনি ঐক্যজোট সাইকুলা দিস ঐক্যজোট ক ঐক্যজোট খ এই তামাশা এটা হাসার মতো ব্যাপার সেপার যাদের ইলিম নাই ইলিম কালাম ছাড়া যদি আমরা ইসলামটাকে এভাবে বুঝি ইসলামের আমরা যদি নেতৃত্ব দেই তাহলে আমাদের দ্বারা কত ইসলামের ক্ষতি হইতে পারে মুসলিম সমাজের ক্ষতি হইতে পারে এখান থেকে অনুমান করা যায় তো বন্ধুখন আমি আর বেশি দীর্ঘায়িত করতে চাই না এই ব্যাকরণটাই শুধু আপনাদের কাছে তুলে ধরলাম আসলে এই বিষয়ে অনেক কথা আছে আমি এই বিষয়ে গ্রন্থ লিখতেছি সেই গ্রন্থের নাম এভাবে আমি নির্বাচন করেছি মুসলিম অনক্য সমস্যার সমাধান মুসলিম অনক্য সমস্যার সমাধান তা ইনশাল্লাহ এটা আপনারা যদি বেঁচে থাকেন আমাকে যদি আল্লাহ তো বড় কথা বাঁচিয়ে রাখেন এবং সুযোগ সময় করেন ইনশাল্লাহ এই বই বের হতে যাচ্ছে এখানে একটা চ্যাপ্টার আছে আমার যারা বিভিন্ন দলাদলি ইসলামের মধ্যে যারা বিভিন্ন দলাদলিতে ব্যস্ত আছে এদের পক্ষে কোরআনের যে সমস্ত আয়াত আমল করা সম্ভবই না যত দাবি করুক না আমরা এই আয়াত আমল করো পারবে না এই সমস্ত আয়াতের তালিকা দিছি এবং ওই সমস্ত সহি হাদিস যেই সহি হাদিসগুলো দলাদলি এবং সংগঠন করার কারণে কখনো আমল করতে পারবে না আমল করার চিরতরে দরজা বন্ধ হয়ে গেছে সেরকম কিছু হাদিসের তালিকা এখানে দিয়েছে বুঝেছি একটা বলবো হ্যাঁ জি হ্যাঁ সময় শেষ করে ফেলবো শেষের দিকে চলেই এসেছি তারপরে ঐক্যের যেমন বলা হয়েছে তাই <laughs> 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 এই হলো অবস্থা ইনি আমাদের দিনই ভাই বা কেউ বলে ইনি সাথী ভাই আর ইনি মালন আক্রমণ জন্য ইনি আর দিনই ভাই হইতে পারছে না দিনই ভাই হিসেবে দিনই ভাই যদি হয় তাহলে দিনই ভাই হিসেবে আপনার তখন দিনই ভাইয়ের নিয়ম আসবে কি দিনই ভাইয়ের কিছু দাবি দাবা আছে সমান জানতে হবে কিন্তু আপনি আপনার সংগঠনের লোক ওয়াজি প্রধান বক্তা করে বাদ দিয়ে দেওয়া হয় বুঝেছেন যেখানে উপকৃত হবে শুধু ক্ষতির কিছু নাই উপকৃত হবে সেখানে যদি আমি দিনই ভাই হলাম না যার জন্য আমি ওয়াজ করারও সুযোগ পাইলাম না তাহলে এদের এটা কত বড় ক্ষতি হলো তো প্রত্যেককে মমিন 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 ভাই সমানভাবে মমিন ভাই গণ্য করা এটা তাদের পক্ষে সম্ভব নয় 
অনেক ক্ষেত্রে এটা সম্ভব না চাকরি দিতে গেলে কি হবে আগে আমার সংগঠনের কারা আছে হোক অযোগ্য কিন্তু আমার সংগঠন করে কি না ওইটার আগে দিই হ্যাঁ টিচার আমার আমাদের সংগঠনের একটা বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের সংগঠনের একটা কলেজ এখানে যোগ্য আলেমকে যোগ্য টিচারকে নিয়োগ দেওয়া হবে দিতে পারবো না যদি ও ভাই ভাই মনে করত তাহলে এক ডিগ্রি বেশি যোগ্যতার দিক দিয়েও ওকে নিয়োগ দিত কিন্তু বলছে না এটা সাংগঠনিক ভাই একে দিতে হবে একটু যোগ্য কম হোক সার্টিফিকেট একটু খারাপ হোক তারপরে এগিয়ে দিতে হবে ওকে দেখা যায় বরং চাকরি নষ্ট করার জন্য উঠে পড়ে লাগা হয় এটা হয়েছে আমি একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি করতাম অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর কিন্তু ওখানে গেলে এই সব তাদের দলীয় ঘেন ঘেন শুনতে হইতে হচ্ছে আমাকে এমনি অস্বস্তি কর্ম হইত আর এই পরিচয়গুলো মাঝে মাঝে শুনতাম এনে আমাদের মৌলানা আক্রমণ যেমন বুঝেছেন খারাপ লাগত তা আলহামদুলিল্লাহ ওখান থেকে চলে এসেছি এই যে এগুলো ক্ষতি হচ্ছে অথচ আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন মমিনরা পরস্পরে কি তাদের সৌহার্দ্য মহাব্বতের দিক থেকে তারা কি হবে এক বডির মতো হবে এক মমিন গণ্য করা মমিন ভাই হিসেবে গণ্য করা এটা শুধু এটা হাদিসে ব্যাখ্যা এসেছে কিভাবে এক বডির মতো মনে করতে হবে আমি যদিও মমিন কারণ অমুসলিম তো বলছি না অমুসলিম বলতে পারছি না কিন্তু এক বডির মতো না না আপনার সিরিয়ালটা পরে আগে শেষ হোক আমাদের সংগঠনের লোকদের আগে শেষ হোক তো এই হলো ব্যাপার সেপার তো এই এই আয়াতগুলো আমল করা সম্ভব না তারপরে আল মমিন আল মমিনাত বাজ আউলিয়া ও বাজ মমিন এবং মমিনারা হুম তারপরে তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু পরস্পর পরস্পরের বন্ধু এটা বাধা এটা আগে ফর্ম পূর্ণ করলে তারপর বন্ধু আপনি আগে সাংগঠনিক ফর্মটা পূর্ণ করে আসেন তারপর আপনি আর আমরা সব বন্ধু ভাই ভাই এইরকম বহু আয়াত আছে যেগুলো আমি একত্রিত করছি তারপরে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন যে হাদিসের ভিতরে বলছেন মমিনরা হলো পরস্পরে রহমতের দিক দিয়ে এবং ভালোবাসার দিক দিয়ে সৌহার্দ্য মমতার দিক দিয়ে এক বডি এই হাদিস আমল করা তাদের পক্ষে সম্ভব না এক বডি তারা কখনো মনে করতে পারবে না শত্রুর সম্পর্কটা আছে শত্রু সম্পর্ক আগে আমি তো আগেই বলেছি এই যে গ্রেপ্তার করার জন্য তামান্না করতেছে ওটা গ্রেপ্তার হয়েছে এও যদি গ্রেপ্তার হইত তাহলে ভালো অথচ আল্লাহ রসুল সাল্লাম কি বলছে তার প্রয়োজন মিটা করে ইত্যাদি ইত্যাদি অনেকগুলো হাদিস অনেকগুলো বিষয় আছে আর দিন আর নাসিহা দিন হলো কল্যাণ কামনা এখন আপনি কল্যাণ কামনা কার করবেন পুরুক বিপদে ওরা পুরো সংগঠন বিপদে পড়ো হ্যাঁ এই জন্য তো আমরা দেখি শাখা দখল এলাকা দখল মসজিদ দখল এগুলো চলছে কিন্তু কি জমিয়তের মসজিদ আন্দোলন দখল করে ফেলেছে আন্দোলনের মসজিদ জমিয়ত দখল করে ফেলেছে জমিয়তের শাখা দখল করে ফেলেছে আন্দোলন আন্দোলনের শাখা দখল করে ফেলেছে আন্দোলন খুব মুশকিল এসব হাদিস কখনো আলো করতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত এইগুলোর থেকে তবা না করবে এই সংগঠন এবং সাংগঠনিক প্রক্রিয়া থেকে যতক্ষণ পর্যন্ত না উঠে আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত এই হাদিসগুলো আমল করা সম্ভবই নয় অসম্ভব হ্যাঁ ওই মসজিদে হ্যাঁ তারপরে অনেক মসজিদে ইমামতি দেওয়া হয় না ইমামতি করতে দেওয়া হয় না নামাজ পড়তে যাওয়া যায় না এগুলো অনেক খারাপ পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে যাক আলহামদুলিল্লাহ এগুলো সব তো আমি এক এক করে প্রায় এখানে সাত আটটা আয়াত এবং প্রায় ডজন খানিক হাদিস এখানে নিয়ে এসেছি এগুলো তো এগুলো খসড়া চলতেছে ফাইনালে যে কতগুলো আয়াত আসবে আর ফাইনালে যে আরও কতগুলো হাদিস আসবে আল্লাহই ভালো জানে যেহেতু ওগুলো আমি কি বলে সংকলনের পথে আসি এবং আলহামদুলিল্লাহ এই চিন্তাটা আল্লাহ আমার মাথায় দিয়েছেন এই যে কুয়েতে যাওয়ার পর সৌদি আরবে মদিনা ইউনিভার্সিটি থেকে যখন আমি বিদায় হয়ে আসি তখন আমার একজন শ্রদ্ধাভাজন প্রফেসর সিনিয়র প্রফেসর ডক্টর রবি বিন হাদি অমের মাদখালি উনি আমাকে বলেছিলেন ছোট্ট মানুষ আমি ছাত্র কেবল তো উনি যে কি আমার ভিতরে দেখলেন বা আমার ভিতরে অনুমান করলেন উনি আমাকে একটা বড় উপদেশ দিয়ে ফেলছেন বলছেন হ্যাঁ কেন আমার জামান তরজ ইলাল বিলাদ তরজ ইলা দৌলতি কাবাংলাদেশ তরজ 
ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করো এই যে একটা উপদেশ কেন যে উনি আমাকে আমার মনে হয় শুধুমাত্র আমাকেই দিয়েছে আর কাউকে দেয়নি আমাকে একটা বই উনি উপহার দিলেন আমার সাথে আরেক ভাই ছিলেন মমন সিং এর উনিও আমার সাথে লেখাপড়া শেষ করেছে তো উনি নিজ ইচ্ছায় একটা কিতাব ওনার আলমারি থেকে নিয়ে আমাকে দিচ্ছে তখন ওই ভাই আমার সাথে গেছে ইয়া শেখ আ তিনি নুসখা কেদালি হ্যাঁ হে শেখ আমাকেও একটা কপি দেন না জেলা আকরাম জামান মুস্তাহেক সেই হকদার তাকে আমি দিয়েছি আমার কাছে কপি নাই এই জন্য তোমাকে দিতে পারলাম না সে হকদার বলে আমি তাকে দিয়েছি তা আলহামদুলিল্লাহ এইভাবে সম্মানিত করেছেন তারপর কুয়েতে গেলাম কুয়েতে যাওয়ার পর একটা কঠিন অভিজ্ঞতা হলো কুয়েতের যে ইসলামে আমি এই কিস্সাটা বলেই শেষ করছি এটা বাস্তব ঘটনা এর মধ্যে অনেক শিক্ষণীয় আছে এবং এখানে আমাদের অনেক অনেক ভুল ধরা পড়বে অনেক ভুল ধরা পড়বে আমাদের আমাকে ওই যে প্রফেসর ডক্টর রবি বিন হাদি ওমাইর মেদখালি উনি আমাকে নিজে নির্বাচন করেছিলেন কুয়েতের জন্য কুয়েত জমিয়তে হায়াত রাসাল ইসলামী আমার ইতিমধ্যে শেখ মোহাম্মদ বিন সালেহ আল হোসাইমিনের দরখাস্তের ভিত্তিতে টিচার ভিসা আমার জন্য অলরেডি সৌদি আরবের জন্য বের হয়ে চলে এসেছে এরপর কুয়েত থেকে এসেছে ওই প্রফেসরের বাড়িতে কিছু লোক উনি ওনারা এসে বললেন যে আপনি একজন ছাত্র নির্বাচন করে দেন আমরা তাকে কুয়েত নিয়ে যাব তো উনি বলে দিলেন যে আকরামুজ্জামানের রুমে যাও ওকে নিয়ে যাও তো ওরা আমাকে নির্বাচন করল তো আমি বললাম যে আমার তো অলরেডি ভিসা রেডি হয়ে গেছে আমার হাতে ভিসা আমি কিভাবে যাব তো ওনারা আমাকে ধরে নিয়ে রুম থেকে ওই শেখ রাবির বাসায় নিয়ে গেছে তারপরে উনি আমাকে বললেন যে আকরামুজ্জামান তুমি মোহাম্মদ বিন সালে আল হোসাইমিন সাহেবের ভিসা ফেরত দিয়ে তুমি কুয়েত যাও এটা হলো আমার উপদেশ তা আমি তাই করলাম ওনার ফের ভিসা ফেরত দিয়ে আমি কুয়েত গেলাম তো ওই দেশে যাওয়ার পর আমি যে মদিনা ইউনিভার্সিটিতে লেখাপড়া করেছি এইটার কোনো উল্লেখ করে না কেউ উনি ওই দেশে এত সমাদৃত এবং এত শ্রদ্ধাভাজন সবাই খালি আমার পরিচয় এইভাবে দেয় হাজ শেখ মুজাক্কা শেখ রবি যে এই যে বাঙালি আলেম এসেছে ইনি মদিনার আলেম শেখ রবি ডক্টর রবির উনি প্রশংসিত ব্যক্তি এই এই সার্টিফিকেট আমার সারা কুয়েতে ডক্টর রবির প্রশংসিত ব্যক্তি মদিনা ইউনিভার্সিটির পাশ এটা না ডক্টর রবির প্রশংসিত ব্যক্তি তো উনি ওখানে যাওয়ার পর এই জন্য তারা মনে করতে লাগলো যে এ এ ভালো ইলিম কালাম রাখে তাহলে ডক্টর রবি যাকে সার্টিফাই করছে এ ইলিম কালাম ভালো আছে এই জন্য আমাকে সংস্থার যিনি প্রধান এই যে ইন্ডিয়ান কন্টিনেন্টালের যিনি ডাইরেক্টর বা প্রধান প্রেসিডেন্ট উনি আমাকে উনি ফের বড় আলেম ওই দেশের তো উনি আমাকে ডাকলেন বাহাস করার জন্য বুঝেছেন ওই যে মুজাক্কার শেখ রাবি শেখ রাবি প্রশংসিত ব্যক্তি তাহলে বোঝা যায় যে ওর ইলিম কালাম আছে এর সাথে বাহাস করে পোষাবে কি বিষয়ে বাহাস করবে আমাদের বাংলাদেশেও ঘুরে গেছে যে বাংলাদেশ আহলাদিসদের ভিতরে যে বিভিন্ন দল দেখেছেন উনি বিভিন্ন মাহফিলে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে উনি গেছেন কারণ উনি তো প্রধান ছিলেন সারা ভারতবর্ষের প্রধান যত মসজিদ মাদ্রাসা এতিমখানা হসপিটাল ক্লিনিক ওনার উনি বরাদ্দ দিলে পাবে এরকম ব্যক্তি এখন উনি আমাকে গাড়ি পাঠিয়ে ওনার চেম্বারে নিয়ে এসে বাহাস করবে আমার সাথে বিষয় কি বাহাসের তোমাদের দেশে যে এই যে আহলাদি সংগঠনগুলো এগুলো জামাত না হিজ এগুলো জামাত না হিজ বলো তো আমি আসলে তো এই বিষয়ে আমার ধারণা নেই মদিন ইউনিভার্সিটি লেখাপড়া করেছি কিন্তু এই বিষয়ে সাবজেক্ট পড়ি নাই কোনো আমি কিন্তু আমার এই বইয়ের ভিতর প্রস্তাব দিচ্ছি মদিন ইউনিভার্সিটিতে যেন দল দলীয়তা দল দলীয়তার ইসলামের ভিত্তি এর উপরে যেন সাবজেক্ট চালু করা হয় আমি এই বইয়ের আরবি ভূমিকাতে এটা উল্লেখ করব ইনশাল্লাহ অথবা নিজে 
এটা যে পেশ করব এবং এই কপি এই কিতাবের আমি কপি ওদের কাছে পৌঁছাবো তো উনি আমাকে বাহাসের জন্য বাহাসের পয়েন্ট নির্ধারণ করলো করা হলো যে তোমাদের দেশে যে সংগঠনগুলো এগুলো কি জামাত না হিজ আমি কি জবাব দেব জামাত তো ভালো জিনিস আমি জানি আমি বলে দিয়েছি জামাত আমি বলে দিয়েছি জামাত তো আমাকে বলছেন না হাউলাইন লেসু জামা হাউলা আহজা এরা জামাত নয় এরা হিজ এরা জামাত নয় এরা হলো হিজ দেখো না বিভিন্ন দল এক একজন দল এক এক দলের এক একজন সভাপতি এক একজন তারপরে দেখো কি বলে দলে ঢুকা যাবে না ফর্ম পূর্ণ না করলে হ্যাঁ দলে ঢুকা যাবে না কি বলে তাদের স্তর স্তর অতিক্রম না করলে প্রাথমিক স্তর তারপরে দ্বিতীয় স্তর তৃতীয় স্তর চতুর্থ স্তর এরপরে সে আগাবে এরকম তোমাদের দেশে সিস্টেম না দলগুলো বলছে হ্যাঁ এটা সদস্য প্রথম প্রাথমিক সদস্য সাথী কি কি আছে না এগুলো এগুলো ফি এই কোরআন ইন ওয়াজেতুম ফি এই ফি এই সুন্নত ইন ওয়াজেতুম মুসলমানদেরকে এই প্রক্রিয়ায় আগাইতে হবে এটা কোন হাজিস থেকে পাওয়া কোন কোরআন কোন কোন কিতাব থেকে কোন কোরআন থেকে পাওয়া বলো মুসলমান হওয়ার পরেই উনি নেতা হয়ে গেলেন এবং কাবা ঘরে যে কাবা ঘরে যে জামাত করলেন ও কোন স্তর পূর্ণ পূর্ণ করেছিল ও কি প্রাথমিক সদস্য কয় স্তর পার হয়ে গেছিল সাহাবায় কেরাম মুসলমান হওয়ার পর কোন স্তর পূর্ণ কোনটা স্তর পার হইতো ইসলামের স্তর তো হলো কালেমা সালাদ সিয়াম তারপরে জাকাত হজ এই তো স্তর মারাতে মারাতে বো দিন দিনের মারাতে হলো ইসলাম ইমান এহসান এগুলো হলো হাদিস ভিত্তিক তোমাদের ওগুলো তো সব বেদাত একজন বড় আলেন অমর মোর খাত্তাব যদি তোমাদের দলে যায় তাহলে তুমি সভাপতি দিবে তাকে নাকি তাকে প্রাথমিক সদস্য ফর্ম পূর্ণ করতে বলবে ইসলাম গ্রহণ করাইলে ইসলামে কাউকে মর্যাদা দিলে কোন ফর্ম ছিল এই নামেমারা এই ফর্ম গুলো কোথা থেকে কোন কোরআনের আয়াত থেকে এই ফর্ম আসলো কোন হাদিস থেকে এই ফর্ম পূর্ণ করে আসলো আবার আমাকে কোরআন হাদিসের যোগ্যতা বলে যেতে হচ্ছে না আমাকে কি সংগঠনের গঠনতন্ত্র কর্ম পদ্ধতি তারপরে কি বলে কর্মসূচি লক্ষ্য উদ্দেশ্য এগুলো কি হাজিল অনুম হাজিল অনুম কাল্লাফন আল্লাহ আজাল্লাহ এইসব এলিম অর্জন করা কি আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুল আমাদেরকে বাধ্য করেছেন কোন দলিলের ভিত্তিতে এই এলিম এলিম শিখতে আমাদেরকে বাধ্য করা আছে এগুলো কিসের এলিম এর চেয়ে যদি আমি একটা কোরআনের তর্জমা এই লক্ষ্য উদ্দেশ্য মুখস্থ করার সময়টুকের মধ্যে যদি একটা কোরআনের আয়াতে তাফসির শিখতাম একটা হাদিস শিখতাম তাহলে ভালো হইতো না এই কর্মসূচি এই কর্ম পদ্ধতি এই গঠনতন্ত্র আমার পড়তে পড়তে যে সময়গুলো লাগে এর মধ্যে আমি কতগুলো কোরআনের আয়াত শিখতে পারতাম কতগুলো হাদিস আমি বুঝতে পারতাম কে গেল এরা হলো পরস্পর বিরোধী পরস্পর শত্রু শত্রু ভাবাপন্ন কিছু ইসলামের দল আবার আরো বড় পরীক্ষা চলে আসলো এখানে তো আমি ফেল বুঝেছেন জাম বলেছিলাম জামাত টিকলো না আমার জামাত কেউ এরকম পরীক্ষার সম্মুখীন হয় নাই এই নেতাগুলো আমার ইচ্ছা ছিল এদেরকে ধরে প্লেনে করে নিয়ে যে ওখানে ওই বাহাসের সম্মুখীন করে দিতাম তাহলে শিক্ষাটা হতো আরো বড় শিক্ষা আছে মানে অন্তর কারো অন্তর ব্যথিত না হয়ে পারবে না এরপরের যে পয়েন্টে আসলো এরপরের পয়েন্টে আসলো কি যে আকরামুজ্জামান নাহনু বানাই না লাকুম মেসাজিদ কেথিরা মেদারিস কেথিরা مستشفيات كثيرة نريد نخدم العلم نريد ننشر العلم أمرت تمدد ديشة ونك مزيد بنائلا 
অনেক মাদ্রাসা বানাইলাম অনেক অনেক হাসপাতাল ক্লিনিক বানিয়ে দিলাম এখন আমরা চাই কিছু ইলিম প্রচার করতে তো তুমি আমাকে নির্ধারণ তুমি আমাকে চয়ন করে দাও কোরআনের সঠিক তাফসির কোনটা আলাদিসদের ভিতরে কোরআনের সঠিক তাফসির কোনটা এই সঠিক তাফসির নির্বাচন করে দাও আমি জব আমাকে জব দিতে হয়েছে ওই সময় আজ থেকে ছিয়ানব্বই সনের ঘটনা ছিয়ানব্বই সন পর্যন্ত আহলাদিসের কোনো কোরআন তরজমা তাফসির নাই আমাকে জব দিয়ে আমি কখনো এত বাস্তবতার সম্মুখীন হতে হবে কল্পনাই করতে পারে না আর আমাদের যে এত বড় অভাব আছে আসল জায়গায় অভাব রয়ে গেছে এটা আমি কখনো টের পাই নাই যখন এই বাস্তবতার সম্মুখীন হইলাম বললাম বলল যে তুমি আমাদেরকে একটা কোরআনের বাংলা তাফসির আহলাদিস আলেমদের করা বাংলা তাফসির দাও নির্বাচন করে আমাকে জব দিতে হয়েছে এই পর্যন্ত আহলাদিসদের কোনো বাংলা তাফসির নাই কেবলমাত্র ওই ওই যে মুজিবুর রহমান সাহেবের ওই যে আমপাড়ার আমপাড়াটা তাতে হচ্ছে বিশাল ব্যাপার আমপাড়া কেবল তখন প্রিন্ট হয়েছিল এছাড়া আহলাদিসদের কোনো আর তাফসিরের কিতাব নাই তা হাউলাওলা উনি মনে হচ্ছে আসমান থেকে পড়ে গেলেন এখন ওনার বিষয়টা ওনার যে অভিজ্ঞতাটা যে এরা দল ন এরা জামাত ন এরা হলো হিজ অন্যান্য দলপুচারী লোক লোকদের মতো খালি দলীয় দলীয় অবস্থাকে তারা মজবুত করতে চায় এবং দলের নেতার জিকির উঁচু করতে চায় এবং দলের ফজিলত শুধু বর্ণনা করতে চায় দলীয় স্বার্থ যেখানে আছে সেই জাতীয় সেই ধরনের বই কেবল তারা চাপায় অমুক পরিচিতি আহলাদিস পরিচিতি তারপরে সংগঠনের পরিচিতি অমুকের পরিচিতি অমুক সংগঠনের নেতার লেখা একটা ছটি বই সংগঠন অমুক লেখা ভালো বই এগুলো আর আহলাদিসের তো মূল কিতাবই হল কোরআন তোমরা আহলাদিসদেরকে ঠকিয়েছ আহলাদিস আলেম সেজে এই আহলাদিস জনগণের সাথে প্রতারণা করেছো তোমরা আলেম না তোমরা প্রতারক খেয়ানতকারী কিসের দল করো তোমরা তোমরা আল্লাহর দল না তোমরা রসুলের দল না তোমরা নিজের স্বার্থে নিজেদের উদ্দেশ্যে নিজেদের কি বলে স্বার্থে দল করে থাকো কই আল্লাহর স্বার্থ কই মুসলমানদের স্বার্থ কই ইসলামের স্বার্থ দেখা যাচ্ছে আল্লাহর কিতাবের খেদমত নাই আল্লাহর কিতাবটাকে তোমরা তর্জমা করে আহলাদিস জনগণের কাছে আহলাদিসের হাতে তুলে দিতে পারোনি কি করেছো শুধু দল পূজা ছাড়ার কি হয়েছে হাদিস হাদিসের ছয়খানা গ্রন্থের ভিতরে কোন গ্রন্থগুলো মানে অনুবাদ অথেন্টিক নির্ভরযোগ্য সহিশুদ্ধ তুলনামূলক আমার কোনো হাদিসের তর্জমাই তো হয়নি এখনো না হাওলাওয়ালা কুয়াতে এই বাস্তবতার সম্মুখীন হইতে হয়েছে বলছে এবার প্রমাণিত হয়ে গেল এরা ইসলামী দলই না এরা শুধু সংগঠন তারা নিজেদের দল পূজা করার জন্য তাদের আত্মপ্রকাশ হয়েছে আমার পরাজিত মানে কি আমাদের বাংলাদেশে সব পরাজিত কবরে শুয়ে আছে ওরাও পরাজিত ওরা সহ আর আমরা খালি জিকি টানতেছি আমাদের বড় আলেম বড় আলেম বড় আলেম বড় আলমের জিকি টানতেছি আর ওইদিকে সর্বনাশ হয়ে গেল আহলাদিস একেবারে পাতালে নিমজ্জিত হয়ে গেল গহব্বরে একেবারে অধপতনের গহব্বরে নিক্ষিপ্ত হলো আজকের এই ভাষে না ছিয়ানব্বই পর্যন্ত কিছু নেই উনিশশো ছিয়ানব্বই অথচ আহলাদিসে এমন বড় বড় আলেম গেছে যেই আলেমের জিকির না করলে নাকি আমি আহলাদিস না আছে না এরকম আলেম বড় বড় আলেম সেই আলেমদের উপরে বেদাত চালানো হয় এত বড় আলেম এই বেদাত করে গেছে এই বেদাত কেউ আর সরাইতে পারবে না অধিকার রাখে না কোরআন হাদিসের কি সেবা করে গেছে চটি বই দিয়ে কি হবে চটি বই দিয়ে কিছু উপকার হইতে পারে সেটা কি দলীয় উপকার হচ্ছে ঠিকই দেখেন সিরিজ অমুক সংগঠনের লেখা 
বই দেখা যাচ্ছে সংগঠনের আমিরের সিরিজ এক নেতা দুই নেতা তিন নেতা চার নেতা পাঁচ নেতা রসুল্লাহামের কি আছে আল্লাহর কিতাবের কি আছে এই হলো অবস্থা তারপরে উনি বললেন ওনার তো উনি অভিজ্ঞতা বলছে নাম ধরে ধরে বলেছে নামগুলো আমি বলতে পারছি না উনি নাম ধরে ধরে কতজনের নাম বলে বলছে আমি খুবই আশঙ্কিত আকরামুজ্জামান আমি খুবই আতঙ্কিত এবং আশঙ্কিত যে যেহেতু এদেরকে আমি দেখছি না ইসলামের সেবায় কোরআন সন্নার সেবায় দেখছি না শুধু দলীয় সেবা এবং দলীয় সেবা দিচ্ছে দলীয় সেবা নিচ্ছে এতে করে আমার আশঙ্কা হচ্ছে মনে হয় এদেরকে এক সময় সেজদা করা হবে সেজদা করা হবে সেজদার আর বাকি থাকলো কি না রায়ে না রায়ে ফুলান অমুক ব্যক্তির নামে স্লোগান হচ্ছে আমি সেই সবাই উপস্থিত সেই সংগঠনের নেতার নাম উল্লেখ করে করে স্লোগান দেওয়া হচ্ছে এটি তো তাদের সেজদা করার অন্তর্ভুক্ত স্লোগান দিচ্ছে আমার তো আশঙ্কা হচ্ছে এটা কি কখনো সেজিদার পর্যায়ে চলে যায় কিনা এভাবে আমি ওখান থেকে লজ্জিত হয়ে এসেছি আসার পরে পরে আমি বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ওই যে তৌহিদ প্রকাশনীর ছেলেটাকে বললাম যে তুমি একটা সহি বোখারির তরজমা বাইর করো আমি সহযোগিতা করব বুঝেছেন সহি বোখারির সর্বপ্রথম এই নগণ্য এই হতভাগ্য ব্যক্তির মাধ্যমে সহি বোখারির ছয় খণ্ড কমপ্লিট বের হয়েছে ছিয়ানব্বই পর্যন্ত ওই যে ছিয়ানব্বই বাহাসে আমি পরাজিত হয়ে আমি যে গ্লানি মাথায় নিয়ে দেশে এসেছি তারপরে পরে এটা এটা কি অন্যায় হয়েছে বড় আলেমদের সাথে যদি ছোট আলেমরা একটু খিদমত করে যেটা যোগ করে নেন সংগঠন থেকে আপনারা এটাকে স্বাগত জানান কিন্তু তাও স্বাগত কেউ জানানোর লোক নাই কারণ সংগঠনে আসবে তাহলে তো তাহলে তো স্বাগত পাবে কিন্তু কেউ স্বাগত জানায় নাই বুঝেছেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তো বড় কতলার কাছে আমরা পুরস্কার পাওয়ার জন্য এগুলো করি নিঃস্বার্থ একটি পয়সাও তার কাছে নেই নেই তাকে এই সেবাটা দিয়েছি জনগণ আহ্লাদিসের এই কলঙ্কটা দূর হোক এই যে বলে আসতে হলো কোনো হাদিসের তরজমা হয় নাই কোনো হাদিসের বঙ্গানুবাদ হয় নাই তা আহ্লাদিসদেরকে কি তুলে দিয়েছে তোমরা আলেমরা প্রতারক আলেম তোমরা তা আমাকে প্রতারক বলার মাধ্যমে উনি আসলে আমাকে তো বলতে চাই না আমাদের বাংলাদেশের তারপরে আমাকে দায়িত্ব দিয়ে দিয়েছিল তারা যে তুমি তাফসির লেখো তুমি বাংলাদেশে তাফসির লেখো এই মোনাজারের পর এখন আমার সব ডিউটি বন্ধ এখন বলছি তোমার তাফসির লিখতে হবে এই কুয়েতের মাটিতে বসে বসে বাংলায় তাফসির লেখো তো বলছি ঠিক আছে আমাকে যদি ফ্রি করে দেন আমি তাফসির লিখবো আমার তো অনেকগুলো ডিউটি সকাল থেকে বের হয়ে রাত এগারোটা পর্যন্ত চলতে থাকে ডিউটি সারা কুয়েতে আমি দায়ী এবং আমার একজন সহযোগী টাঙ্গাইল থেকে আসে আমাকে যদি ওগুলো থেকে আপনার রেহাই দেন আমি তাফসির লিখতে বসে যাব আমি হাদিসের অনুবাদ করতে বসে যাব কিন্তু শেষমেশ ওনারা আমাকে ফ্রি করতে পারে নাই এরপরে আব্দুল মতিন সালাফি এবং আব্দুল সামাদ সালাফি বাংলাদেশের ওনাদের দুজনকে ধরা ধরা হলো তাফসির লেখেন টাকা দেবো আমরা আগে তো মনে করছি তাফসির লেখাই আছে শুধু টাকা দিয়ে তারা রিপ্রিন্ট করব এখন তাদের তাদের মাথায় হেডেক দেখেন জাহালে দিসদের আসল মন্ত্র আসল জিনিসই হলো কোরআন সেটা থাকবে না এটা হইতে পারে নাকি ওনারা কিভাবে দেখেন তৎপর হয়ে উঠলো আমাকে একবার বলতেছে তুমি বসে যাও তাফসির লিখতে আর একবার বলতেছে ওই রমজানে যখন গেল আব্দুল সামাদ সালাফি এবং আব্দুল মতিন সালাফি দুইজনকে ধরে নিয়ে বসলো তারা কে লিখবেন কে দায়িত্ব নেবেন আব্দুল মতিন সালাফি সাহেব চট করে দায়িত্ব নিল আমি নেব উনি একটা করে ফেলেছেন আমি দেখি না এই পর্যন্ত এবং তারপরে জানতে পারলাম যে আমাদের বাংলাদেশ থেকে আব্দুল সামাদ কুমিল্লাকে উনি হায়ার করে নিয়ে যে ওই পশ্চিমবঙ্গ পশ্চিমবঙ্গতে রেখে তাফসিরের কাজ করে নিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ আমরা তাও তাড়াহুড়া করে দায়িত্ব নিতে পারি নাই আমাদের না উচিত ছিল আগে আগে আলহামদুলিল্লাহ এইভাবেই দেখেন দল এবং দলীয়তা কারণ 
দলদলীয়তার জন্য এগুলো লাগে না এগুলোর জন্য লাগবে গঠনতন্ত্র কর্মপদ্ধতি পরিস্থিতি হ্যাঁ শাখা শাখার তালিকা মিটিং হ্যাঁ পদ্ধতি ফুজিলত হ্যাঁ এই যে এগুলো লাগে দেখেন কিভাবে কোরআন সুন্নার থেকে আমাদেরকে বিমুখ করে দিয়েছে আপনারা এই বাস্তবতা স্বীকার করবেন কি না আসলে কিন্তু এই ঘটনা এটাই দল দলীয়তার এর চেয়ে বড় ক্ষতি আপনি কি দেখতে চান আমরা আসল জিনিসটা থেকে মাহরুম বঞ্চিত হয়ে আসি আজও কিন্তু কারো মাথায় এরকম মানে কমপ্লিট চিন্তা নাই কারণ দল তো চলে যাচ্ছে এভাবেই বন্ধুগণ আমি আসলে আপনাদের অনেক সময় নষ্ট করে ফেললাম এরপরও আমি আমার কি এটা আলহামদুলিল্লাহ তো আমি আর বেশি দীর্ঘায়িত না করে এখানেই ক্ষান্ত করতে যাচ্ছি আল্লাহ আমাদের সকলকে কোরআন এবং সহি সুন্না মোতাবেক কোরআন এবং সহি সুন্নার সঠিক নির্দেশনা মোতাবেক আমাদেরকে ইসলামের উপরে কায়েম দায়েম রাখুন এবং আমাদেরকে বিভিন্ন দলাদলি থেকে মুক্তি দান করুন আল্লাহ আমাদের সকলকে ঐক্যবদ্ধ করুন আল্লাহ তোমার কতলা যেভাবে সাহাবায়ে কেরামের ভিতরে মিল মহাব্বত ছিল মুসলিম হওয়ার কারণে কালেমার কালেমার প্রবক্তা হওয়ার কারণে কালেমার অনুসারী হওয়ার কারণে আজও আল্লাহ তোমার কতলা আমরা কালেমার অনুসারী দাবি করি আমরা ইসলামের দাবি করি আমাদের ভিতরে তুমি মিল মহাব্বত দান করে দাও আল্লাহ সুবহানাকাল্লাহ মহমদ আসসালাম আলাইকুম